بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the beneficent, the merciful. تو اکن کونو نو بھی اللہ رب العالمین ارکا سے شفاعت قرار جے بیچہ شروع قرار جنو ایشو پر اشتہ کونو نو بھی شاہش کرے کتے پر بنا شربشش مانو شرا نو بھی صلی اللہ علیہ وسلم ارکا سے آج بین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی ارکا سے شفرش کر بند اللہ بندہ را انہیں کشٹ کتے سے اپنے بندہ در بیچہ شروع کرے دن ای بیچہ تا شروع کرار جنو جے شفرش ای شفرش تا نام حلو شفاعت عزمہ سب سے بڑا شفرش ایتا ایک مطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر بند اور کنو نبی رسول ارکے کتے پر بند اور پروبتی تے زخن بیچہ شروع ہو بے تو کھون اللہ رب العالمین کیا مطر مدن شافاتر بیدن رکھ بین من زل لذی یشفع اندہ الا بی ازنی اللہ رنمت شافق کے شافات ہو بے الا بی ازنی بلچن اللہ پاک اللہ رنمت سڑا کہ او شفرش کتے ہو پر بنا کارو زنن کراو دا بنا منی کے شفرش کر بے کار زنن کر بے دوٹے نید درن کر بے اللہ پاک منی ایک زن کے شفرشیر दायित्व दवा होलो तार अत्तो इन्हें जो उन्हीं उन्हारी इच्छा मतो जारे मानो से तारे नहीं जावे ऐटा हो बना अतः शाफात कार्यो अल्लाह पाक निदरन कर बन शाफात क्रितो कारा हो बे कार कर जन्नो शाफात हो बे शेटो अल्लाह पाक निदरन कर बन दुटे अल्लाह सुबह न तला निदरित ये जन अल्लाह पाक बोल نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافات کوربین کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافات اور مالک نا ای آکی دیا پرش کا تکتے ہو بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک شافات اور انموتی دی بین انموتی دوا مانے انہیں شافات اور مالک نا شافات اور مالک ہو لو ایک مطر اللہ سبحانہ تعالی اللہ پاک مالک آنے تھے کہ زادر کے انموتی دی بین تارا شافات کوربین اے جنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکا سے شافات چھاوازہ بنا رسول اپنے کیا مطلب دن ہمارا شافات کری ہے ہمارا زنرت نہیں ہے ایٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکا سے چھاوا دا بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایٹا مالک نا مالک کے اللہ ارکا سے چھائیتے ہو بے ایجن شافات ہو چھائیتے ہو بے اللہ ارکا سے اور تو بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافات کور بین اللہ زادر کے انہوں مطلب دی بین شافات رو انہوں گلو ستورا سے شاہت اتتا ستورا دائی شافات ہو بے چیکہ نے زہنہ میرا زخن جہنہ میں تھے کہ مکتہ ہوئے زہنہ تے آج بے تو کنو اللہ پاک شفاعت اور بیوستہ رکھ بین اللہ پاک پیرشتہ در کے دیئے شفاعت کرا بین نوی رسول در کے دیئے کرا بین صدقین در کے دیئے کرا بین شہدہ در کے دیئے کرا بین صالحین در کے دیئے کرا بین انہیں ایک سطورے شفاعت چلتا تک بے کین تو ملبشوئے لو شفاعت کاریوں ندرن کر بین اللہ سبحانہ تعالی کادر زنن شفاعت کر بین شیٹو ٹھیک کر بین اللہ سبحانہ تعالی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشر تویری ایٹا قرآن کرے میر کو تھا ہو نہیں پروتھوم تے کے شش پر جنتو آلادہ کرے سفرت کرے جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتی تویری با محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تویری با محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگون تویری ایٹا کونو ٹائی نہیں تار اٹھو ہوئی لو نہیں کہنا جے مانوش کے اللہ کشر تے کے بانے سے ایک اتا تا اللہ اس پشت بولے دی سے خلقہ الانسان اپنا سورہ الرحمن ارمد دیکھی اسے خلقہ الانسان من سلسال کل فقخار و خلقہ الجان من مارج من نار تلے جندر کے بارے سے آگن تھے کہ مانوش بارے سے آتی تھے کہ تار پر پیرش تادر کے بارے سے خلقہ الملائکت من نور پیرش تادر کے بارے سے نور دیئے تالے اکھن ٹھیک کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانوش نازین نا پیرشتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانوش علیہ تا بر بولتے ہو بے کہنا مانوش کی شتے کے توری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شتے کے توری تو آلادہ بولا دور کر نہیں شاب مانوش جو دی ایک جنی شت توری ہوئے تا آلادہ کوری ایک زنن نام تو بولا دور کر نہیں اللہ پاک بلچہ میں انسان بنا اسے ماتے دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دی زین ہوئی تین آگون دیئے ہوئی تین جو دو مانوش 
তো সব মানুষকে রাব্বুল আলামিন যা দিয়ে বানাইছেন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও তাই দিয়ে বানাইছেন এটা তো আর আলাদা করে বলার কিছু না যদি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলাদা করে বানাইতেন তাহলে আল্লাহ বলতেন খালাকাল ইনসানা মিন সালসালিন কাল ফাখার ইল্লা মুহাম্মাদান মিন নূর শুধু মুহাম্মদকে বাদ দিয়ে যে মুহাম্মদ কে আমি নূর দিয়ে বানাইছি আর তোমাদের সবাইরে মাথে দিয়ে বানাইছি তাহলে যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাক আলাদা করেন নাই তার অর্থ হলো সব মানুষ যা দিয়ে তৈরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তা দিয়ে তৈরি আল্লাহ পাক আলাদা কোন নূরের তৈরি এই কথা কোরআনে কারিমেও কথাও বলেন নাই কোন হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নাই যে আমি নূরের তৈরি যে হাদিস গুলো বলা হয় এগুলো সব জাল হাদিস সহি কোন হাদিস এই ব্যাপারে নাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূর বলা হইছে এই নূর কে আবার কেউ কেউ নূরের তৈরি বানা ফেলা মানে নিজে টানি আনি আল্লাহ পাক বলছেন কাজ্জা আকু মিন আল্লাহি নূর ওয়া কিতাব মুবিন আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর আসছে কিতাব মুবিন আসছে এখানে তো নূরের তৈরি আসছে আল্লাহ বলেন নাই নূর তো কোরআন ও নূর কোরআন কে আল্লাহ নূর বলছে তারপরে আপনার ফেরেশতারাও নূর তারপরে ইসলাম ও নূর তাওহিদ ও নূর তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর আমরাও নূর আপনারা নূর নে এবার কোন আপনারা নূর কি না বলেন আরে না আমরাও নূর কি কয় আরে আল্লাহর বান্দারা নিজেরাই জানা না নিজেরা নূর নিজেরা আল্লাহ রলি এটাও জানা না আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনারা কি আল্লাহ রলি কয় না 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 খবরদার আমি আল্লাহ রলি না আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ আলিহিউল্লাদিনা আমানো দুনিয়াতে যত ঈমানদার আছে সব আমার অলি সব আমার বন্ধু আছে না কোরআনে কারিমের 257 নম্বর আয়াত সূরা আল বাকারা 257 আয়াতুল কুরসির এক আয়াত পরেই পাবেন এটা যে আল্লাহ আলিহিউল্লাদিনা আমানো আল্লাহ ঈমানদারদের ওয়ালি বা ওলি মানে কি বন্ধু তো ঈমানদারদের বলি ওলি হলো আল্লাহ আর ঈমানদাররা হলো আল্লাহর ওলি তা আপনি আমি যে ঈমানদার সেই আল্লাহর ওলি তা আল্লাহ বলতেছে তুমি আমার ওলি ওলি কয় না 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 আমি কিন্তু ওলি না কারণ ওলি তো জানে না বন্ধুত্বের খবরে জানে না এজন্য এলেমের কথা আল্লাহ বলছে এলেম না হইলে ইমান আনা যায় না এলেম লাগে তো এখানে আপনি আমিও নূর মসজিদে যখন রওনা দিবেন গপ থেকে বাড়ি থেকে বাইরে দিবেন ওযু করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা দোয়া শিখাইছেন এই দোয়াটা পড়তে পড়তে মসজিদে যাবেন দোয়াটা কি আল্লাহুম্মা জাল ফি কালবি নূরা ওয়া ফি লিসানি নূরা ওয়া ফি সামই নূরা ওয়া ফি বাসারি নূরা ওয়া মিন ফাওকি নূরা ওয়া মিন তাহতি নূরা ওয়া আন ইয়ামিনি নূরা ওয়া আন শিমালি নূরা আমার লেসানের মধ্যে আমার বাসার মধ্যে আমার কথার মধ্যে নূর দিয়ে দাও হে আল্লাহ আমার কানের মধ্যে নূর দিয়ে দাও আমার চোখের মধ্যে নূর দিয়ে দাও আমার উপরে নূর দিয়ে দাও আমার নিচের থেকে নূর দিয়ে দাও আমার ডাইনে নূর দিয়ে দাও বাম থেকে নূর দিয়ে দাও আল্লাহ চারিদিক থেকে আমার উপরে নূর দাও জালনে নূর আহে আল্লাহ আমার পুরো শরীরকে তুমি নূর বানাইয়ে দাও এই দোয়া করতে করতে মসজিদে আসবেন তাহলে আপনি দোয়া করতে করতে একদিন দুদিন একদিনও কি কবল হয় নাই একশো দিন করছেন একদিনও কবল হবে না তো কবল হলে তো আপনি পুরাটাই নূর আপনার পুরো বড়ি নূর তা আপনি তো নূরের তৈরি আমরা তো নূরের তৈরি কি বলেন কথা কয় না আমরা তো নূর তার অর্থ কি আমরা কি ফেরস্তা হয়ে গেছি এই জন্য মানে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে নবী সাল্লাহকে নূর বলছেন নূরের তৈরি বলেন নাই ওই নূরের আয়াতকে টানে নিয়ে কেউ কেউ বলেন যে কয় যে কোরআনে আল্লাহ কইছে নূরের তৈরি মানে আমরা তো হইলাম ওই বুঝি না কিচ্ছু সাধারণ জনগণ হইলাম মানে আয়াতের অর্থ বুঝি না বা কোরআনও বোঝার চেষ্টা করি না তো আয়াত বলা হয়েছে নূর আমাদেরকে বোঝা যে দেখো আল্লাহ কইছে নূরের তৈরি নূরের তৈরি আল্লাহ সুবাহ বলেন নাই আল্লাহ পাক নূর বলছেন আরেকটা হইল নূরের তৈরি হইলে নবী সাল্লামের সম্মান কমে যায় বাড়ে না 
কারণ ফেরেশ তারা নুরত তৈরি ফেরেশ তাদের সম্মান কে আমাদের থেকে বেশি নাকি ফেরেশ তারা আমাদের খাদেম আমরা ফেরেশ তাদের বস কি বলেন জান্নাতের ভিতরে আমাদের خدمت করিব ফেরেশ তারা আমরা মাটির তৈরি আল্লাহ পাক ফেরেশ তাদেরকে বলছেন মাটির তৈরি রে সাজদা করার জন্য ফেরেশ তারা নুরত তৈরি তাদেরকে আল্লাহ বলছে উসজুদ ওলি আদম মাটির তৈরি রে সাজদা করতে তাদের দাম বেশি কার মাটির ইবলিস তো এই যুক্তি দেখাইতে যায় ইবলিস হয়ে গেছে ইবলিস বলতেছে খালাকতানি মিন নারিন ওয়া খালাকতাহু মিন তিন আমাকে বানাইছো আগুন থেকে ওরা বানাইছো মাটির থেকে তো আগুনের দাম বেশি না মাটির দাম বেশি মাটি আমরা সাজদা করব আমি কেন আগুনের মাটির সাজদা করব এই যুক্তিবাদী শাস্তে যায় সেই ইবলিস হয়ে গেছে তো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যদি নুরত তৈরি বানাম তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মর্যাদা নিচে নিয়ে গেলাম খাদেম বানাই দিলাম ফেরেশতা বানাই দিলাম তাহলে আল্লাহ পাক বানাইছে না তো উচ্চ মর্যাদার আর আমি মুহিববিন সে যে আশাকে রাসূল সাজি রাসূলকে নিচে নামাই দিলাম এইজন্য আল্লাহ পাক যেভাবে তাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন সেভাবে সে মর্যাদা রাখাটাই হলো আদব জি ভাই প্রশ্ন করেছে কোন বিশেষ কারণে পশ্চিম দিকে পা দিয়ে গোমানো পোষা যাবে কি বিশেষ কারণে পা দিলে গোনা হবে না মেন কথা হলো ওয়ামা ইউআজ্জাম শাআইর আল্লাহ ফা ইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব আল্লাহ পাক বলছে আল্লাহর শেয়ার গুলোকে যারা সম্মান করবে এটা অন্তরে তাকওয়া তৈরি করবে আল্লাহর নিদর্শন যতগুলো আছে সবগুলোকে সম্মান করতে হবে বাইতুল্লাহ কেবলা এটা আল্লাহর নিদর্শন শাআইরুল্লাহ তা আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে এটাকে সম্মান করতে হবে এই সম্মান অর্থে আমরা পশ্চিম দিকে পা দিয়ে ঘুমাই না তো কোন কারণে কেউ যদি সম্মান তার ঠিক আছে কিন্তু কোন কারণে সে শুইতে বাধ্য হইছে এদিকে সোয়া ছাড়া তার বিকল্প নাই তাহলে তার গুনাহ হবে না প্রথম কথা হলো এই হিন্দি সিরিয়াল চলার কারণ হলো আপনি বিয়ে করার সময় দিন দার পাত্রী খোঁজেন নাই দোষ আপনার দোষ হিন্দি সিরিয়ালের না আপনি যদি বিয়ে করার সময় এমন পাত্রে খুঁজতেন যে পাত্রে হিন্দি সিরিয়াল দেখে না যে পাত্রে কোরআন তেলাওয়াত করে যে পাত্রে পর্দাশীল দিনদার তাহলে আপনাকে এখন আর এই অশান্তিতে থাকা লাগতো না এই জন্য প্রথমেই বিয়ে করার আগেই খুঁজতে হবে যে দিন নবী সাল্লা সাল্লাম এই জন্য বলছেন যে পৃথিবীতে মানুষ চারটা চারটা জিনিস দেখে বিয়ে করে কেউ সম্পদ দেখে বিয়ে করে কেউ সুন্দর দেখে বিয়ে করে কেউ বংশ দেখে বিয়ে করে কেউ দিন দেখে বিয়ে করে अफसोस कर ले मे दस बस बस पर्दा कर তাকে এনে যখন আপনি বিয়ের পর পর্দা করাতে চাইবেন তার কাছে এটা মনে হবে অনেক কঠিন কাজ কারণ সেটা তো অভ্যস্ত হয় নাই সে ছোটবেলা থেকে ওই সিরিয়াল দেখে দেখে বড় হয়েছে তো সে এসে এখন হঠাৎ করে সে ছাড়তে পারবে না এই জন্য আগে থেকেই দেখবেন আর যদি এখন দেখা হয় নাই ভুল হয়ে গেছে এখন কথা হলো সুন্দরভাবে দাওয়াত দেন তাকে বুঝান আল্লাহর কাছে তাহাজুদ পরে দোয়া করেন আবার এমন করি না যে বাবিও দেখতেছে আপনি যে পাশে দিয়ে বসে দেখলেন তাহলে আর দাওয়াতে কাজ হবে না এই জন্য আপনি সুন্দরভাবে দাওয়াত দিবেন আর একটা বিষয় হলো তাহার যুদ্ধের সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন খালি তারে শাসন করবেন বলবেন দমক দিবেন কাজ হবে না দাওয়াতে দাওয়াতের সফলতা নির্ভর করে এক ক্লাসের উপরে আপনি কত সুন্দর বক্তৃতা দিলেন কত সুন্দর বয়ান করলেন এটা মুখ্য না এটার থেকে মুখ্য হলো দায়ের এক ক্লাস আগে অনেক ওলামাই কেরাম ছিল দেখবেন একটা কথা বললে ওই কথার তাসিরে হাজার হাজার মানুষ পরিবর্তন হয়ে যেত এখন দেখা যায় তিন ঘন্টা ওয়াজ করলেও মানুষ একটা পরিবর্তন হয় না কারণ কি ওই আগের যারা বক্তা ছিলেন তাদের মধ্যে যে এখলাস ছিল তারা যেই খালেস নিয়তে দাওয়াত দিতে আসতেন এখন ওই খালেস নিয়তে দাওয়াত দিতে আসে না এজন্য দাওয়াতের রেজাল্ট নির্ভর করে এখলাসের উপরে এজন্য আপনি আমি স্ত্রীকে সন্তানকে আমরা 
এই দোয়াটা যেই সময়গুলোতে দোয়া কবুল হয় যে জায়গাগুলোতে দোয়া কবুল হয় সময় মতো লাগাই দিবেন মানে সময়ের এক ফোর অসময়ের আপনি সময় মতো যদি লাগাই দিতে পারেন কাজে যেব আপনি কল্পনায় করতে পারবেন না যেমন দুই খুদবার মাঝখানে দোয়া কবুল হয় দোয়া কবলের সময় ইমাম সাহেব খতিব সাহেব বসছে আপনি এই ফাঁকে দিয়ে দোয়াটা করে ফেলেন দেখবেন এই সময় এই অল্প সময়ের মধ্যে করতে হবে বসবে আর উঠবে এর ভিতরে আপনি দোয়াটা করে ফেলতে হবে আল্লাহ পাক কবল করে ফেলতে পারেন শেষ রাত্রিতে তাহার যদি সময় উঠে আপনি সন্তানের জন্য স্ত্রীর জন্য চোখের পানি পেলে দোয়া করেন এই দুই ফোটা চোখের পানি দেখবেন যে অনেক কাজে লাগবে কিভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনি কল্পনায় করতে পারবেন না এইভাবে দোয়া করবেন আর দাওয়াত দিতে থাকবেন মোমিন যখন সমাজে দিন বিরোধী কাজ দেখবে অন্যায় দেখবে জুলুম দেখবে তার অন্তরে যদি কষ্ট না পায় তো তার ইমানে নাই যার ইমান আছে সে কষ্ট পাবেই কষ্ট পাইলে কি করতে হবে এই ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন তখন আমি যে কষ্ট পাইতেছি মনে তার তিনটা অবস্থা হইতে পারে একটা অবস্থা হলো আমি প্রশাসনে কোন দায়িত্বে আছি দায়িত্বে থাকার কারণে আমি যখন দেখলাম তো ফালি উগাইয়ের হবি আদি রবি বলেন তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তোমার দায়িত্বের প্রশাসনিক পাওয়ার প্রয়োগ করে তুমি এটা বন্ধ করো যেমন অমর বিন আব্দুল আজিজ রাহেমাউল্লাহ খোলাপায় রাতে দিনের পরে তিনি সমাজে যত অন্যায় অপকর্ম দেখছিলেন তিনি ক্ষমতায় বসে দূর করছেন এটা হলো যারা ওইরকম প্রভাব আছে এখন ওই প্রভাব নাই এখন এমন আছে আমি মুখ দিয়ে বলতে পারি নবিসুল ইসলাম বলেন পাবেলেসা নিহি তোমার মুখ দিয়ে বলো বক্তৃতার মধ্যে বলো আলোচনার মধ্যে বলো লেকচারের মধ্যে বলো বলার দ্বারা আস্তে আস্তে সমাজ থেকে এগুলো দূর হবে তাও সামর্থ্য নাই তো পাবে কালবিহি তাহলে তোমার অন্তর দিয়ে কৌশল ঠিক করো যে কিভাবে এই জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যেমন নবী সাল্লাহ ইসলাম নবতার আগে তিনি যখন সমাজের এই অবস্থা দেখতেছিলেন কিভাবে এই সমাজকে মুক্ত করা যায় জুলুম মুক্ত করা যায় অন্যায় মুক্ত করা যায় এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম সেই জাবালে নূরের হেরা গুহার মধ্যে চলে গেছেন সেখানে বসে বসে কৌশল অবলম্বন করতেছিলেন চিন্তা করতেছিলেন যে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই মক্কা মোকার মানুষকে সেরেক মুক্ত করা যায় জুলুম মুক্ত করা যায় সেই কাজটা করতে হবে বসে বসে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আল্লাহ পাক সম্ভবের বাহিরে আল্লাহ পাক কাউকে পাগড়াও করবেন না লা ইউকাল্লে ফল্লাহ নাফসান ইল্লা আহা সামর্থ্যের বাইরে আল্লাহ পাক কাউকে ইসলামে নাই তো এখন এটা দলিল কি ওই এই কথাটা আমি সব জায়গায় বলি যে আজকে মুসলিম উম্মার মধ্যে মূর্খতা এত বিস্তার লাভ করছে মানে দলিল কে দেখাবে দলিল কি কে দিবে এটাই আমরা ভুলে গেছি যিনি বলবে ওমরা কাজা নাই তার কোন দলিল দেওয়া লাগবে না দলিল নাই বলে নাই যিনি বলবেন যে ওমরা কাজা আছে তিনি দলিল দিবেন এই দলিলটা কে দেখাবে এটাই আমরা ভুলে গেছি আমি সবসময় বলি না যে বাড়ি এটা আমার না আমি বললাম যে ভাই যে এখানে সামনে যে সুন্দর বাড়িটা দেখতেছেন এই বাড়ি এটা আমার না এটা জামাল বাড়ি বাড়ি তা আপনারা সবাই করলেন যে শাহ আপনার যে বাড়ি এটা যে বলছেন আপনার না আপনি দলিল দেখাই যান তা আমার কাছে দলিল আছে তা আমি দলিল কোথা থেকে দেখামো কিন্তু জামাল বাড়ি বাড়ি জামাল বাড়ির কাছে দলিল ক্ষতিয়ান পচদা সব আছে আছে না তাহলে জামাল বাড়ি যদি বলেন যে জামাল বাড়ি বাড়ি এটা যে আপনার দলিল দেখান উনি সব দেখাইতে পারব কিন্তু আমি এখানে আজকে বেড়াইতে এসছি এখানে ওনার বাড়িতে ছিলাম আমি কইলাম যে না বাড়ি এটা আমার না আমি মেহমান হিসাবে রয়েছে আপনারা কোন যে না আপনার যে বাড়ি এটা না দলিল দেখান তো দলিল আমি পাবো কই তো এখন রুমরাতুল কাজার নাই এটা দলিল আমি কোথা থেকে দেখাবো এটা তো দলিলে নাই 
দলিল নাই বলে বলছি যে ওমরা কাজা নাই এন্ড কেউ যদি বলেন যে না ওমরা কাজা আছে দলিল দেখাবেন তিনি কারণ ইবাদত করতে হলে দলিল লাগে তো ওমরা কাজা পালন না করলে দলিল নাই লাগবে না দলিলও লাগবে না এন্ড যিনি পালন করবেন উনাকে দলিল দেখাইতে হবে যদি এটা থাকতো একটা সূত্র মনে রাখবেন যদি ওমরাতুল কাজা নামে মানে নামাজের ওমরে কাজা যদি থাকতো তাহলে এত মুহাদ্দিসিন کرام এতগুলো হাদিসের কিতাব লিখছেন সহি আল বুখারি সহি মুসলিম জামিয়া আত তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাজা মুসনাদ ইমাম আহমদ মুআত্তা ইমাম মালিক মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক তাবারানি কতগুলো হাদিসের কিতাব আছে একটা হাদিসের কিতাবে একটা বাব একটা অধ্যায় ওমরে কাজার উপরে নাই ইবাদত যতগুলো আছে ইসলামের সমস্ত ইবাদতের উপরে অধ্যায় আছে দেখবেন মুহাদ্দিসেরা একটা অধ্যায় কায়েম করেছেন আর যেটা ইবাদত না এটার উপরে কোনো বাব নাই অধ্যায় নাই তো যদি এটা ইবাদত হইতো তাহলে মুহাদ্দিসিন کرام এটার উপরে একটা বাব একটা অধ্যায় কায়েম করতেন পরিচ্ছেদ কায়েম করতেন করে এটার নাম দিতেন ওমরা কাজার অধ্যায় সেখানে দুই একটা হাদিস পাওয়া যেত অধ্যায়ও নাই হাদিসও নাই তো দলিল থাকবে কোথা থেকে এইজন্য এটা ওমরা কাজা নামে কোনো কিছু ইসলামে নাই তবে যাদের অতীতে নামাজ কাজা হয়ে গেছে দীর্ঘ সময় নামাজ পড়ি নাই তারা এখন আল্লাহর কাছে তওবা করব ইস্তেগফার করব আর বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করব তাহলে আল্লাহ পাক ফরজের গাতে নফল দিয়ে পূরণ করে দিবেন এই मानी हलोल बेचे दुनिया जत मानुष জিন যারা চায় যে মানুষ আমার আবাদত করুক এরা হলো তাগুত আরেকটা তাগুতের বৈশিষ্ট্য হলো কাফের এরা নিজেরা মানে না কিন্তু তাগুত নিজেও মানে না আরেকজনকে মানতে দেয় না মানে নিজেও আল্লাহর দিন মানবে না আরেকজনকে মানতে দিবে না এদেরকে বলা হয় তাগুত তা আপনি এই সূত্র দিয়ে চিহ্নিত করবেন সমাজে কারা কারা আছে তাহলে তাগুত বের হয়ে যাবে সকল নবী রাসুলের স্ত্রী মা এটা আসে নাই শুধু আমাদের নবী সাল্লামের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ পাক বলছেন মমিনদের মা আমাদের আম্মা তো নবী সাল্লামের স্ত্রী যারা ছিলেন তারা সবাই আমাদের মা मानी पांच जन पाक आल्ला पाक रसले पाक आलिए पाक पांच जन पाक 
রাসুল সাল্লাম আলী ফাতেমা হাসান হোসাইন এই পাঁচজন কে নিয়ে পাক পান যতন এই জন্য অনেক জায়গায় দেখবেন ক্যালেন্ডার এরকম হাত একটা আঁকা আছে আঙ্গুল পাঁচটা দেওয়া আছে পাক পান যতনে আমাদের দেশের অনেক ভাই পাক পান যতনে বিশ্বাসী এটা একটা শের কি আকিদা তো এটা শিয়াদের আবিষ্কার তারা এই পাতামাকেও পাক বানাইছে পাক থেকে এবার তারা মাসুম বানাইছে মাসুম থেকে তারা মা বানাইছে তো আমাদের দেশে অনেকে না বুঝে পাতামারা দিল তারাকে মা বলেন তো মূর্খতার কারণে না বুঝে যদি বলেন তাহলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু জেনে বুঝেও যদি তিনি মা বলেন তাহলে তিনি ওহির পরিবর্তনকারী ওহি বলতেছে নবীর স্ত্রীরা মা তার বাহিরেও আমি মা বানাইলাম তাহলে তার কঠিন গুণা হবে তার ইমানও চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি জেনে বুঝে পাতে মারা দিল তারাকে মা বলেন আমি ওই যে একটা কথা সবসময় বলি একদিন একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে মা বলেন কেন তো উনি বলে যে পাতে মারা দিল তারা একজন সম্মানিত মহিলা ওনারে বোন বললে কেমন দেখা যায় মা বললে সম্মান বাড়ি যায় আমি বলছি যে তাহলে স্ত্রীকেও মা বলেন বাড়িতে যায় আম্মা ডাকেন নাম ধরে ডাকলে তো কেমন দেখা যায় তাহলে স্ত্রীরও সম্মান বাড়ি যাব যার যতটুকু সম্মান থাকে ততটুকু সম্মান দেওয়াটাই হইল আদব স্ত্রী স্ত্রীর ক্ষেত্রে সম্মানিত মা মায়ের ক্ষেত্রে সম্মানিত বোন বোনের ক্ষেত্রে সম্মানিত তো ঠিক একইভাবে আল্লাহ পাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন সেই মর্যাদায় রাখতে হবে জি स्वामी स्त्री जो स्वामी स्त्री कथा ना शुने समाजे परिवार सुंदर भाव बसबाज करा कठिन और स्त्री फरज स्वामी अनुगत हवा स्वाम कथा शुना তবে স্বামী কোরআন সুন্না বিরোধী নির্দেশ দিলে সেটা মানা যাবে না তো এখন স্ত্রী অবাধ্য অবাধ্য হইলে প্রথমে তাকে নিজে চেষ্টা করতে হবে বাধ্য করার জন্য আল্লাহ পাক অনেকগুলো পরামর্শ দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছে তোমরা যদি এরকম স্ত্রীকে দেখো অবাধ্য তখন তোমরা তাদেরকে পাইজু হন্না ওয়াস করবা প্রথমে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিবা উপদেশেও কাজ হচ্ছে না ওয়াহ জুরু হন্না ফেল মাদা আজে বিছানা আলাদা করে দেখো তাও হচ্ছে না তারপরে ওয়াদ্রে বউ হন্যা সামান্য মৃদু প্রহার করো তাও হচ্ছে না তাহলে দুই পক্ষ মিলে সালিসের ব্যবস্থা করো তাও হচ্ছে না তারপরে গিয়ে এক তালাক দাও তাও হচ্ছে না তারপরে গিয়ে দ্বিতীয় তালাক দাও তাও হচ্ছে না তারপরে গিয়ে তৃতীয় তালাক দাও এইভাবে মিনিমাম এক বছর ধৈর্য ধরে কাজগুলো চালাই যেতে হবে এরপরে এক বছরের মধ্যে না হইলে বাস এবার তার অবস্থা সে আমার অবস্থা আমি এই পন্থায় যেতে হবে আমি এই কথাটা বারবার বলি যে নবী সাল আমার আব্বা আম্মা জান্নাতে গেলেও আমার লাভ কি জাহান নামে গেলে ক্ষতি কি অসুবিধা আছে কিছু আমার এটা নিয়ে খোসানোর দরকার থাকি এটা জামনে আছে সুখসাপ থাকুক কারণ এটা খুব সেন্সিটিভ বিষয় এটা বলতে গেলে অনেকের মনে ব্যথা পায় অনেকে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা করে অনেকে বিভিন্ন রকমের মানে আমাদের সমাজে তো এর থেকে বড় বড় রোগ ব্যাধি রয়ে গেছে এটা তো ছোটখাটো এর থেকে বড় রোগে চিকিৎসা না করে ছোটটা দিয়ে শুরু করলে বিপদ আছে তো এই জন্য আপনি যখনই বলবেন নবী সাল আসলাম আব্বা আম্মা জাহান নামে তখন অনেক ভাই আশা কেরা চল ভাই বোনেরা আছেন তারা খুব মনে ব্যথা পান এই জন্য তারা জাল হাদিস বানাইছে কয় নবী সাল আসলামের নবতের পরে নবী সাল আসলামের আম্মা আব্বারা নাকি আল্লাহ কবর থেকে তুলি আনছে তুলি আনি নবী সাল আসলামের কাছে ইসলাম গ্রহণ করাইছে এই জাল হাদিসও বানাইছে বাংলাদেশে তাই কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা এটা কোন হাদিসে আছে কোথায় আছে যে নবী সাল আসলামের কাছে তুলি কবর থেকে নিয়ে আসে তাহলে এই দুজনের আনতে পারলে আল্লাহ পাকতো জাহেলি যুগের সবগুলার তুলি আনি ইমানদার বানাইতে পারতো এরকম কোন হাদিসে আসছে যে জাহেলি যুগে মরে গেছে পরবর্তীতে আসেন নবী সাল আমার কাছে ইমান আনছে এরকম কোন ঘটনা হাদিসে আসছে কোন জায়গায় আসে না কারণ কি ওই যে নবী সাল আমার আব্বা আম্মা যা আন্নামি কইলে কেমন দেখা যায় এই জন্য জ্বালা হাদিসও বানাই ফেলছে এই জন্য এই বিষয়টা বেশি আলোচনা করার দরকার নাই এই জন্য এইসব এইসব বিষয় থেকে বিরত থাকা দরকার সেগুলো সমাজে ইমানের আকিদার জন্য কোনো প্রয়োজন নাই আমার দাওয়াতের জন্য প্রয়োজন নাই 
এইগুলো তুলে তুলে খোসা দেওয়ার দরকার নেই হিংসা বিদ্বেষ বাইতব আপনি দাওয়াতের পরিবেশ নষ্ট হবে এজন্য এটা সে যা মনে করে তাই মনে করুক একদিন আমি এক মাহফিলে বলছি যে ওয়াইস আল কারনি রাহেমাহুল্লাহ তিনি নবী সাল্লামের জব্বা পান নাই জব্বা পাইছে আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফেকের লিডার তাকে নবী সাল্লামের জামা দিয়ে দাপন করা হয়েছে কিন্তু তারপরেও সে জাম নামি হয়েছে ওয়াইস আল কারনি কে নবী সাল্লাম জব্বা দিয়ে গেছেন এরকম কোনো কথা কোনো হাদিসে আসা নেই পরে ওই এলাকার মুরব্বীরা মিলে আমাকে সবাই মাহাফিল শাসে কয় কি আর জুব্বা পাইলো না ধরেন তো না পাইলে ক্ষতি কি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করবো এই মিয়া ওয়াইস করে নিয়ে জুব্বা পাইলো না কেন অথবা দিয়ে গেছে তোমরা বাঙালিরা রাখে দিস কেন এরকম বলবো তাহলে আপনার এটা নিয়ে তো মাথা ব্যথার দরকার থাকে মাথা কামানোর দরকার থাকে যেটা আমাদের দরকার সেগুলো নিয়ে মাথা কামানোর দরকার যেগুলো দরকার নাই এগুলো নিয়ে তো মাথা কামানোর দরকার নাই এই জন্য নবী সাল্লামের আব্বা আম্মা আল্লাহ বাগ ইচ্ছা করলে ওনাদেরকে জান্নাতে দিয়ে দেখ আমাদের কোনো আপত্তি নেই আল্লাহ বাগ যা আন্নামে দেখ তাও আমাদের কোনো আপত্তি নেই এটা আল্লাহর ফয়সালা আল্লাহ বুঝবো এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা গবেষণার দরকার নেই যে বলতে পারে অনেক ঘরে দেখবেন যে কোরআনে কারিম তালাবাদ করে না অজিফা তালাবাদ করে তবে অজিফার মধ্যে যেগুলো কোরআনে কারিমের সুরা সেগুলো যদি তালাবাদ করে অসুবিধা নাই তবে যদি মনে করে যে প্রতিদিন এই সুরা তালাবাদ করতে হবে এগুলাই খালি ফজিলতের এর বাহিরে বাকি কোরআনের তালাবাদ না করে তাহলে সমস্যা আছে তবে মাঝে মাঝে এসব সুর তালাবাদ করলো মাঝে মাঝে অন্য সুর তালাবাদ করলো তাহলে কোরআন তালাবাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই কিন্তু অজিবার মধ্যে এমন এমন আজগুবি কতগুলো দোয়া আছে দোয়ায় গামজুল আর্স তারপরে আরো কি কি দোয়া আছে যে হ্যাঁ দোয়া তোনার জিনা অমুক দোয়া তমুক দোয়া যেগুলো বানানো দোয়া এগুলো পরে পরে যদি এরকম মনে করে যে কোরআনে জায়গা হয় না দেখি এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে অজিফা না অজিবিল্লা তাহলে তো ইমানে চলে যাবে এজন্য থাকে তো অবাক করতে হবে যদি এরকম চিন্তা ধারা আকিদা থাকে যে আপনার যদি গোসলের আগে আপনি অজু করছেন অজু করার পরে গোসল করছেন গোসল করে সলাদ আদায় করতে পারবেন কোন অসুবিধা নাই পুরুষেও পারবে মহিলাও পারবে তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রথমবার অজু করার পর থেকে সলাদ পর্যন্ত মাসখারের সময়ে অজুবঙ্গের কোনো কারণ ঘটছে কিনা যদি ঘটে তাহলে আবার অজু করতে হবে আর যদি না ঘটে তাহলে আর অজু করার দরকার নেই এখানে একটা অজুবঙ্গের কারণ আছে যেটা আমাদের বাংলাদেশে এটা অজু ভাঙ্গে না সেটা হলো মাসার মানে আবরণ বিহীন পুরুষ অথবা নারীর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা এটা স্পর্শ করলে ওজো ভেঙ্গে যায় যেটা আমাদের বাংলাদেশে ভাঙ্গে না অনেকের জানে না এটা কিন্তু হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটাকে ওজোবঙ্গের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন তো দেখা যায় অনেক সময় সাবান দিতেছেন আপনি ওজো করছেন ওজো করে শরীরে গোসল করতেছেন শরীরে সাবান দিতেছেন সাবান দিতে গিয়ে স্পর্শ হয়েছে বা ওজো পরে দিয়ে আপনি বেসলিন মাখতেছেন ক্রিম দিতেছেন স্পর্শ হয়েছে বা পোশাক পরিবর্তন করতেছেন স্পর্শ হয়েছে তাহলে ওজো ভেঙ্গে যাবে তখন আপনাকে আবার ওজো করতে হবে আর যদি এই জাতীয় কিছু না ঘটে তাহলে ওজো ভাঙবে না তাহলে ওই ওজো দিয়ে আপনি সলাদ আদায় করতে পারবেন ঠিক মহিলাদের ব্যাপারেও একই অবস্থা মহিলাদেরও যদি এরকম ওজো ভঙ্গের কারণ ঘটে তাহলে তাকে আবার ওজো করতে হবে না হয় আর ওজো করা লাগবে না আমি রাগারাগি করলে বল প্রয়োগ করলে দুই চার দিন পরে 
আবার ছেড়ে দেয় এমন অবস্থায় আমি তাদের জন্য গুনাহ জানাবো কিনা প্রথম কথা হলো স্ত্রী ছেলে মেয়েকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পরামর্শ দিয়েছেন আমি আপনি সেই পরামর্শের আলোকে কাজ করি নাই সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হইলেই তখন সেখানে বিপদের সম্ভাবনা বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ হলো 7 বছর হইলে সন্তানকে সালাতের নির্দেশ দেওয়ার জন্য 10 বছর হইলে বাধ্য করার জন্য এখন আমি 7 বছরেও নির্দেশ দেই নাই 10 বছরেও করি নাই যখন 30 বছর হইছে এখন কই এই নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো তো তখন তো আমার কথা শুনবে না যে সময় নরম ছিল নরম থাকতে আমি যেভাবে ইচ্ছা যেভাবে গঠন করা যায় সেই সময় তো গঠন করি নাই এখন 30 বছর হইছে এখন যদি বলি নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো তো এখন তো আমার কথা শুনবে না এখন তো শক্ত হয়ে গেছে এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশনা মানে নেই বিয়ে করার সময় নামাজি স্ত্রী দিনদার স্ত্রী খুঁজি নেই তো পরবর্তীতে এখন স্ত্রীও কথা শোনে না ছেলে মেয়েরও কথা শোনে না এরকম অবস্থা তো এখন যদি এরকম হয়ে যায় তো তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে প্রথমে বুঝাইতে হবে পরবর্তীতে বাধ্য করতে হবে বাধ্য না করলে আপনি দাইউস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন দাইউস জান্নাতে যাবে না মানে আপনার আন্ডারে থাকবে আপনার পরিবারে থাকবে নামাজ পড়বে না আর আপনি তাদের অভিভাবক থাকবেন এটা আল্লাহ পাক গ্রহণ করবেন না কিয়ামতের ময়দান আপনাকে দাইউস হিসেবে আল্লাহ পাক সাব্যস্ত করবেন এজন্য স্ত্রীকে সন্তানকে প্রথমে সুন্দরভাবে বোঝাবেন তাতে না হইলে বাধ্য করতে হবে এই ক্ষেত্রে বাধ্য করা ফরজ জি আল্লাহ সুবান মাফ করে দিলে ওই দৃশ্য আর বাহিরের কেউ দেখবে না আপনি আপনি দেখবেন বা আপনার আমল নামে থাকবে যে এটা ছিল আল্লাহ মাফ করে দিচ্ছেন এটাতে আর ভয়ের কিছু নাই জি যেমন আমি জীবিত থাকা অবস্থায় আমার কোন ছেলে মারা গেছে বা মেয়ে মারা গেছে ওই ঘরের স্ত্রী আছে ছেলে মেয়ে আছে ওই ছেলের ওই মেয়ের এখন আমি যদি এদেরকে অসিয়ত না করি এরা আমার সম্পদ থেকে কোন সম্পত্তি পাবে না এই জন্য আল্লাহ পাক এই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির উপরে অসিয়ত করা ফরজ করে দিয়েছে সে তার নাতি নাতনির জন্য অসিয়ত করবে সম্পদের একটা অংশ তাদেরকে দিয়ে যাবে যাতে তারা মাহরুম না হয় আর এখানে সরাসরি আল্লাহ পাক তাদের হক নির্দিষ্ট করেন নাই না করার পিছনে অনেক একমত আছে এখানে দাদার উপরে আল্লাহ পাক অসিয়তকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন দাদা অসিয়ত করবে আর স্বাভাবিক ক্ষেত্রে সন্তান সন্ততিকে অসিয়ত করাও ফরজ স্ত্রী সন্তান সন্ততিকে অসিয়ত করবে সেই অসিয়তটা হইল যে উসি কুম্বে থাকো আল্লাহ তাদেরকে অসিয়ত করবে যা আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি তোমরা আমার অবর্তমানে আমায় দুনিয়া থেকে চলে গেলে তাকোয়ার উপরে থাকবে দিনের উপরে থাকবে দিন থেকে বিচ্ছুত হইবে না যেমন লোকমান আলাই সালাম তার ছেলেদেরকে ছেলেকে বলছিলেন ইয়া বুনাইয়ালা তুশরিক বিল্লা ইন্না শেরক আলা জুলমন আজিম যে শেরেক করিও না অহংকার করিও না এটা করিও না ওইটা করিও না এরকম স্ত্রী ছেলে মেয়েদেরকে অসিয়ত করে দেওয়া তারপরে আমি মারা যাওয়ার পরে সরিয়া বিরোধী কোনো কাজ করবা না তারপরে চিৎকার দিয়ে বিলাপ করে কান্নাকাটি করবা না বিশাল খানা জিয়াবতের আয়োজন করবা না তারপরে মানে এরকম সরিয়া বিরোধী কোনো কার্যক্রম করবা না মৃত্যুবার্ষিকী পালন করবা না তারপরে আমার জন্য এই কাজ করবা এই জাতীয় বিষয়গুলো অসিয়ত করে যেতে হবে আর লিখিত অসিয়ত জরুরি নাম যদি মৌখিক ভাবেই কাজ হয় লিখিত জরুরি না তবে লিখিত করতে পারলে ভালো বর্তমান প্রচলিত তাবলিকি আমাকে মহিলাদের মাস্তুরা জামাত করা যাবে কি আমাদের তাফসিরের একটা নীতিমালা আছে আমি আজকে তেরো বছর কোরআনে কারিমের তাফসির করি নিয়মিত তো আমরা তাফসিরের কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে রেখেছি সেটা হইল 
রাজনৈতিক অরাজনৈতিক কোন দলের পক্ষে বিপক্ষে আমরা সরাসরি কোন কথা বলবো না এবং কোন ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি অরাজনৈতিক ব্যক্তি কোন পীর সাহেব কোন নেতা এরকম কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেও ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে আমরা সরাসরি কোন বক্তব্য দিব না আমরা কোরআন সুন্নার কথা বলবো কোরআন সুন্নার সাথে যারটা মিলবে এটা হোক যারটা মিলবে না সেটা না হোক সুতরাং তাবলিক জামাত একটা সংগঠন সেই সংগঠনের কার্যক্রম আমরা সরাসরি বলবো না যে এই সংগঠনের এই হয়েছে ওই হয়েছে এটা ঠিক ওইটা ঠিক এই সংগঠন সম্পর্কে সরাসরি আমরা কোনো পক্ষে বিপক্ষে বলবো না আপনি নিজেই ঠিক করতে পারবেন আপনি দিনকে বোঝার চেষ্টা করবেন বোঝার পরে আপনি ওইটা মিলাইবেন এটার সাথে এটার কতটুকু মিল আছে নাই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এই জন্য প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তাবলি জামাতের মাস্তুরা জামাত এইভাবে প্রশ্ন করার দরকার নাই আপনি প্রশ্ন করবেন যে মহিলারা এইভাবে দাওয়াতের কাজের জন্য বের হতে পারবে কিনা এখন কোরআন সুন্দা যদি বলে যে পারবে না তাহলে আপনি মিলাবেন ওখানে কিন্তু সরাসরি ওই দলকে যখন আপনি বলবেন তখন তারা মনে করবে যে আমরা ওই দলের বিরোধী আমরা সব সময় কথা বলি আমরা কোন দলের বিরোধী না কোন ব্যক্তির বিরোধী না আমরা বিরোধী কিসের সেরেকার বেদাতের আমরা কোন ফির সাহেবের বিরোধী না কোন আলেম আলামার বিরোধী না কোন দলের বিরোধী না আমরা বিরোধী কিসের সেরেকার বেদাতের আমরা পক্ষে তাওহিদের সুন্নতের তাওহিদ সুন্নত যার মধ্যে আছে যেখানে আছে আমরাও সেখানে আছি সেরেক বেদাত যেখানে আছে যার মধ্যে আছে আমরা তার সাথে নাই সেটা যেই দল হোক যে ব্যক্তি হোক যে ফির সাহেব হোক যে বুজুর্গ হোক যেই হোক এই নীতিমালার উপরে আমরা দাওয়াত দিই নীতিমালার উপরে কাজ করি এই জন্য এই বিষয়ে এভাবে বলা যাবে না না নিয়মিত কেমন লাইল চালু করা যাবে না জামাতের সাথে নিয়মিত কেমন লাইল আদায় করবেন কিন্তু জামাতের সাথে চালু করা যাবে না কারণ এটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম জামাতের সাথে নিয়মিত চালু করেন নাই খোলা পায়ের আসা দিন চালু করেন নাই এই জন্য আজও মক্কা মক্কার রামায় মদিনা মনে করা তাহাজ্যদের আজান হয় কিন্তু জামাত হয় না এই জন্য আপনি এটাকে জামাত চালু করা যাবে না তো যেহেতু খোলা পায়ের আসা দিনের সময় এমনকি নবী সাল্লাহ সাল্লামও তিন দিন জামাতে কে আমার লাইল আদায় করছেন রমাদানে এই জন্য রমজান মাসে খোলা পায়ের আসা দিন উমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালানোর আমল থেকেই আপনার রমাদান মাসের কে আমল লাইলটা জামাতে চালু হয়েছে এই জন্য আমরা রমাদান মাসেরটা জামাতে আদায় করি বাকি এগারো মাস যেহেতু নবী সাল্লামের সময় খোলা পায়ের আসা দিনের সময় জামাতে হয় নাই এই জন্য এটা জামাতে চালু করা যাবে না नामे মাঝাবের নাম দিয়ে সেরেক করা যাবে না মাঝাবের নাম দিয়ে বেদাত করা যাবে না মাঝাবের নাম দিয়ে জাল হাদিসের আমল করা যাবে না মাঝাবের নাম দিয়ে দই হাদিসের আমল করা যাবে না আপনি হানাফি মাঝাবে মানানো অসুবিধা নাই হানাফি মাঝাব সহি হাদিস নির্ভর মাঝাব ইমাম আবহানি পরামতুল্লাহ বারবার বলছে নিজা সহাল হাদিস ও পাহুয়া মাঝাবি সহি হাদিস পাইলে সেটাই আমার মাঝাব তাহলে আপনি হানাফি হয়ে যান হানাফি মাজাব অনুসরণ করলে আপনি সহি হাদিস পালন করতে বাধ্য এটাই তো হানাফি মাজাব তা আপনি সারি মাজাবের এক মাজাব মারলে অসুবিধা কি এই জন্য আমরা কাউকে বলি না যে আপনি মাজাব ছাড়েন আমরা বলি যে আপনি সেরেক ছাড়েন বেদাত ছাড়েন আপনি নামাজের মধ্যে ইন্নিওয়াজ জাত পড়বেন ইন্নিওয়াজ জাত কি হানাফি মাজাবে আসে না কি বলেন কথা কয় না এই যে যায় নামাজ পাক করার দোয়া বাংলাদেশে ইন্নিওয়াজ জাত এটা হানাফি মাজাবে আসে না তারপরে এই যে নাওয়াই তোমার উসাল্লি আলিল্লাহ তাহলে আরবা আরবা রাখা তাই এটা হানাফি মাজাবে আসে নাই 
এগুলা Hanafi মাযহাবে নাই এগুলা Hanafi মাযহাবের নামে বাংলাদেশে বানানো বেদাত চলতেছে সালাম ফিরানোর পরে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করে এটাকে Hanafi মাযহাবে আছে নাই Hanafi মাযহাবে নাই তারপরে আপনার এই যে খতম পড়া এটা Hanafi মাযহাবে আছে না ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ যুগ যুগ Hanafiদের কোন কিতাবে কোন Hanafi মাযহাবের কিতাবে খতম নাই কোন Hanafi মাযহাবের কিতাবে মিলাদের এই সিস্টেম বাংলাদেশে প্রচলিত যে মিলাদের সিস্টেম এগুলা নাই কোন Hanafi মাযহাবের কিতাবে ইল্লাল্লাহ জিকির আল্লাহ আল্লাহ জিকির হুহা জিকির এগুলা কোন Hanafi মাযহাবের কিতাবে নাই তারপরে আপনার এই জাতীয় যত বেদাত আছে বাংলাদেশে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ফির কে ছিল murid কে ছিল তাহলে ফির murid সিস্টেমও Hanafi মাযহাবে নাই আমরা যেগুলো করতেছি এগুলো Hanafi মাযহাবের নামে নিজেরা বানাই বানাই বেদাত চালু করতেছি আপনি Hanafi মাযহাব মানলে কোনো অসুবিধা নাই আমরাও Hanafi মাযহাবের অনুসারী जे हां कुरान सुन्ना उन दाय होते हबे कुरान सुन्नर खिलाफ होले जदी बाफेयो निर्देश दे सेटा माना जाबे ना त आबोनी परमतुल्लाह आले दूर थाक जदी कुरान सुन्नर खिलाफ अमर मां बाबाओ निर्देश दे सेटा माना जाबे ना त सुतरा खाना भी मजहब मानले कोनो असुविधा नाही अवश्य आपने सारे मजहब एक मजहब मानते पारे जी भाई प्रश्न कोरे छिने सो बी बा वीडियो कोले की गुनाह होय सो बी वीडियो बिना दरकारे कोले गुनाह होय দ প্রয়োজনে করলে গুনাহ হয় না বিশেষ করে আপনার ব্যক্তি প্রয়োজনে দ্বীনের প্রয়োজনে যেমন আপনি পাসপোর্ট করবেন পরজন তারপর আপনি কোন জায়গায় যাবেন কোন একটা দ্বীনি প্রয়োজন এই এসব ক্ষেত্রে জায়েজ এমন কি বিশেষ করে দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে জায়েজ এই উপমহাদেশে এবং আরব বিশ্বে অনেকগুলো বড় বড় কনফারেন্স হয়েছে এই বিষয়ের উপরে যে এই যে ওয়াজ মাহফিল দিনি আলোচনা এগুলো ভিডিও করা যাবে কিনা আলোচনা এগুলো রেকর্ড করা যাবে কিনা টেলিভিশনে ইসলামি আলোচনা করা যাবে কিনা এগুলোর উপরে অনেক আন্তর্জাতিক সেমিনার হইছে সেখানে সর্বসম্মতভাবে समस्त উলামায়ে کرام একমত হয়েছে যে দ্বীনের সাথে দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য এটা জায়েজ এই ক্ষেত্রে দেওবন্দর উলামায়ে کرام একমত বেরলভী উলামারাও একমত মক্কা মদিনার আলেমেরাও একমত এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই যেটা দ্বিমত করে মাঝে মধ্যে এটা মূর্খতার দ্বিমত জাহালতের দ্বিমত অর্থাৎ ওই দেখবেন যে গ্রামের কোন একটা মসজিদে বা এলাকার কোন একটা মসজিদে যখন ভিডিও হয় তখন সে যদি দেখে তার দলের লোক ভিডিও করতেছে কোনো অসুবিধা নাই যদি দেখে যে না উনি আমার দলের না এই মিয়া ভিডিও হারাম ভিডিও হারাম মানে দলের না হইলে হারাম দলের হইলে জায়েজ দেখবেন তার ফিস সাহেবের ভিডিও করতেছে তার ফিস সাহেবের ভিডিও সব অনলাইনে ইউটিউবে পাবেন সেটা জায়েজ কিন্তু যখন দেখছে যে না এটা তার ফিল না তার সাথে মিললে এই মিয়া ভিডিও করো কেন এটা জায়েজ নাই মানে এটা তার দলের না দলের না হলে জায়েজ তাহলে এই জামাতের এই যে ইস্তেমা হয় বিশ্ব ইস্তেমা এটা দেখবেন যে কত চ্যানেল কত ভিডিও প্রচার করতেছে না সারা ওয়ার্ল্ডে কত ভিডিও হইতেছে এটা এবং আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি माननीय প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে গণভবনে ভিডিও মাধ্যমে দোয়ায় অংশ গ্রহণ করেন বসে থাকেন শুনতেছেন করতেছেন না সেটা জায়েজ কিন্তু যখন ওই আপনি করবেন এই মিয়া ভিডিও করতেছেন কেন এটা জায়েজ নাই এটা জায়েজ নাই মানে এটা তার দলের না মানে মুসলিমদের মধ্যে দলবাজি এমন আকার ধারণ করছে দলবাজির কারণে পতোয়ার পরিবর্তন হয় মানে নিজের দলে করলে জায়েজ আরেকজনে করলে জায়েজ অতএব এটা সর্বসম্মতভাবে জায়েজ দাওয়াতের উদ্দেশ্যে জি हटा खोज खबर आलोचनाहुल्लार ब এই যে ইমান বঙ্গের কারণের উপরে 220 টা 220 টা বড় বড় বই আছে ইংলিশও আছে আরবিকও আছে আপনি অনলাইনেও পাবেন সেখান থেকে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ 
दुनिया लक्ष्य उद्देश्य छवि तुले रखले की छवि तुले प्रचार करा जाए उमुक शायके देखा उमुक देखा जो उद्देश्य है मध्य रिया ढुके ग मजिद प्रथम कबर नीफ लोक शे अंश बोलो तो शरीफ है मोनावारा व्यवहार कमेमान <laughs> कारण कुरान कर लो लेवे पे 
আর এই সরিষার দানা থেকে আস্তে 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 মানে বাড়ে তাইলে ইমান বাড়েও কমেও এরকম কম ইমান থাকলেও সে একসময় জান্নাতে যাবে তবে কম ইমান মানে আমাদের মতো এরকম ইমান না মানে প্যারালাইজড ইমান না আইসিইউর ইমান না সুস্থ ইমান তবে সুস্থর মধ্যে একটু দুর্বল আমাদের ইমান তো বর্তমানে এত দুর্বল যে একবার আইসিইউ তে চলে গেছে ইমান ফজরের সময় শোয়া থেকে সোজা হইতে পারে না ইমান ইমান বিছনার সাথে লেগে গেছে তো যে ইমান এভাবে বিছনার সাথে আটকে গেছে সোজা হইতে পারে না এই ইমান জান্নাতে নিতে পারবে না যদি তার ইমান থাকে তো ইমানের টানেই সে উঠে যাবে ইমানেই তাকে টানে তুলে ফেলবে সে ইমানের টানে উঠতে বাধ্য হবে আমাদের দেশে নামাজ না পড়লেও ইমান থাকে নামাজ না পড়লেও ইমান কিন্তু খুব মজবুত থাকে শক্ত থাকে তো আমি নামাজ পড়ি না কি হয়েছে আমার ইমান কিন্তু ঠিক আছে খুব মজবুত আছে তো এই জন্য এইরকম ইমান না আবার কয় লাই দাহিল্লাহ বলে মরতে পারলে সব জান্নাতে চলে যাব লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মরার আগে দিয়ে একবার বলে নিছেন তার অর্থ আপনি জানাতে চলে যাবেন এমন না ফালামান্না হলা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এলম সহকারে বলছেন কিনা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর এলম লাগবে তাহলে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলে দিলেই ইমানদার হবে না লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তো একটা মুশরিকও বলতে পারে তাই বলে কি সেই ইমানদার হয়ে যাবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর উসুল জানতে হবে আহকাম জানতে হবে আরকান জানতে হবে কি কি কারণে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ভেঙ্গে যায় সেটা জানতে হবে তারপরে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বললে এটাকে রাসুল সাল্লাম বলছেন মান কানা আখেরা কালাম ইলা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আখের কালাম যার হবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ দাখালার জন্য সে জান্নাতে যাবে আখের কালাম মানে হজে গেলে ওমরা গেলে দেখবেন সৌদি আরবের দোকানে যাবেন দোকানে গেলে আরবীরা প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন এটা দাম কত কব যে এত রিয়াল এত রিয়াল দামা দামি করতেছেন এরা বাঙালি দেখতে পারে না বাঙালিরা খালি দামা দামি করে এই জন্য বাঙালিদেরকে বাইর করে দেয় আচ্ছা সর্বশেষ কব যে আখের কালাম আসার আর রিয়াল বাস খালি বাল্লি মানে এটা না হইলে যাও চলে যাও আর দোকানে দাঁড়াইতে দিবে না কিন্তু আখের কালাম বলে দিবে যা আখের কালাম আসার আর রিয়াল মানে এটাই শেষ কথা যে দশ রিয়াল হইলে নিয়ে যাও না চলে যাও এই যে আখের কালাম মানে একজন ব্যক্তি बहाल मुनाफेक ना हवा मरार समय लाइल्ला की सुनल बोलते जरूरी विषय ना জরুরি বিষয় হলো আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর সহি আকিদা আমার ভিতরে ছিল কিনা এটাই হলো মুখ্য বিষয় এজন্য আপনার ভাই যেটা বলছেন যে এটা হলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর যদি ইমান সঠিক ইমান যদি থাকে তাহলে সে জান্নাতে যাবে আর সব আমল সহ সুন্দর ইমান থাকলে সেটা তো একেবারে সুন্দর ইমান বেশি ইমান সরি সাবদানার মতো ইমান মানি ন্যূনতম ইমান جه سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك